हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब झानल बयालजी कैरियर गई ओके वीडियो मैं एपी सैट लाइफ सैनसेस कोसम ऐज वेल ऐस पेपर वन कोसम एम एम बुक्स चलवाली अभी डिस्कसा बेसीक्स क्लीयर का उसे डैरक्ट स्टाडर्ड बुक्स चलव स्टार्टु अंड इक मेन बुक् मोतम मन रीड चयानी अवसर ले मन को सिलबस टापिक रिटेड मैटर मत मन अगर बुक् चलवादी मन को प्रति यून कई सब टापिक इच्छा कदा आ सब टापिक मन आुक् चलवादी अंत ने चपे बुक् मेरू स्टाडर्ड बुक् एना रीडना सर आ स्टाडर्ड बुक् चवे टापिक की संबंधी दाटो वे इंपारटे पाइंट्स हईलटना चुस्को लेदे चुक्को अंदर चापिक पाइंट्स ला रास्को मोतम तीस दिंपक अला चयकूद शार्ट नोट्स अभी मन मेटन चेयर रिंग नोट्स टाइप एंक आ पाइंट ए विधा उ पाइंट मन रीड चये दिन वनकाल का मोतम गुर्तक रही आधा चिना पाइंट प्रिपेर एमएससी कंप्लीट जस्ट एपीसेट को प्रिपेर अवतारे प्लीज फैल्स डोनि बिकाज वी कैनाट थर्टीन यूनिट उ थर्टीन यूनिट को बुक् अंटे बुक् कास्ट अरउंड टू थौज उबी दिन मैं अफॉर्ड चेयले फैल्स उठाई कदा लाइक इ बुक्स उठाई कदा पीडीएफ अभी तस्को वाट चलो दिस्ज मई सजेषन ओके लैट गेट स्टार्ट पेपर वन कोसम एम बुक् प्रिफर चेयर पेपर वन इज़ ए मिक्ड पेपर अन्ट अंत इन रीसर्च ऐप्टट्यूडी टीचिंग ऐप्टट्यूडी अंड कंप्यूटर अप्लीकेशन जनरल नॉलेज रिटेड क्वेश्चन ऐज वेल ऐज तरह अभी लाजिकल रीजनिंग क्वेश्चन अवन उबी दीन कोसम बुक् दट एन टी यूजीसी नैट बै कैवीएस मदा सो ई बुक् अमेजा लड़ा अवेलबल नैन बुके चवा पेपर वन कोसम इट्स ए गुड बुक् इनफर्मेस टू दि पाइंट उज वेल ऐज कोई प्राक्टिस क्वेश्चन इच्छिटर प्रति यून वनक सो मन आर्टिकुलर यून अवी चर्वा क्वेश्चन साल्व चयु अंड कोई एन टी ए पेपर्स इच्छा आ एन टी ए पेपर्स क्वेश्चन साल्वे मन प्राक्टिस अभी सो इट्स ए गुड बुक् फर् पेपर वन इंका चाल बुक्स उ प्रिफर प्रिफर इकड़े बुक्स प्रिफर ऐस वेल ऐस इवे मैं बुक्स अंत इंत मी बुक्स उन्नाई का बट दीज आर् दि बुक्स दट हाव रेड अंड बुक्स प्रोफेसर सजेस्टर अंड इक प्रसेंटे बुक्स मैटर इंदाक चपाँ कमी मन ओके यून वन कोसम पेपर टू यून वन कोसम वन यून वन वो बयो कैमिस्ट्री उ बयो कैमिस्ट्री कोसम बेसीक्स क्लीयर का लेकिन आल यू सत्यनारायण बुक् चो देसीक्स चला चला बेसिकल उ टापिक ईजी लांग्वेज उ इंडियन आथर बुक् सो काबी इध प्रिफर चयी बेसीक्स कोसम अंड दचुअल बुक् चलवाली अंत लेनेजर् प्रिंसपल आफ बयो कैमिस्ट्री बै लेनेजर् लेनेजर गुरी अंदर की तेस उ आलमोस्ट मन को बयो कैमिस्ट्री अंत लेनेजर बुके लेनेजर बुक् इक मन बयो कैमिस्ट्री की यूज चेयचु ऐज वेल ऐस मोलिकुलर बयलजी की यूज चेयचु डीएनए रेप्लीकेशन अभी चाल चला नीट एक्सप्लेन बुक् ओके द वोट वोट यूज चेयचु बट वोट वोट यांग्वेज को मन को अर्थम काने विधा उ टाइम्स चावते ईजीग अर्थम अर्थम काक बेसीक्स क्लीयर का लेवन अर्थम लेकिन इंग्ली अना क्लीयर का लेदन अर्थम काबी ट्रई टू रीड इट टू टू थ्री टाइम्स बेसीक्स क्लीयर उ मूड सारे चलवें आटोमेट अदे अर्थम ओके नैक्स्ट 
యూనిట్ నెంబర్ టూ సెల్ బయాలజీకి వచ్చేసరికి బేసిక్స్ కోసం సెల్ బయాలజీ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ బై సరాజ్ పబ్లికేషన్ దీంట్లో బేసిక్స్ ఉంటాయని దెన్ యాక్చువల్ స్టాండర్డ్ బుక్ వచ్చేసరికి ది సెల్ బై కూపర్ కూపర్ బుక్లో కూడా సెల్ బయాలజీకి సంబంధించినవి అంటే ఇక్కడ ఏమేమి వస్తాయంటే సెల్ సైకిల్ సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్ సెల్ లోపల ఎట్లాగో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అన్న వాటి గురించి అంతా ఈ బుక్లో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో యూ కెన్ ప్రిఫర్ దిస్ ఆర్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ బ్రూ సాల్బర్ట్స్ బ్రూ సాల్బర్ట్స్లో సెల్ సిగ్నలింగ్ కూడా ఉంటుంది సెల్ సిగ్నలింగ్కి మనం మళ్ళీ సపరేట్ బుక్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ కోసం ఇక్కడే అది కవర్ అయిపోతుంది అంటే దీంట్లో ఏమేం టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి అంటే సెల్ బయాలజీ అంటే సెల్లో ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి అవి సెల్ సిగ్నలింగ్ అండ్ సెల్ సైకిల్ సెల్ డివిజన్ సెల్ డివిజన్ అండ్ ఇట్స్ రెగ్యులేషన్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అయిపోతాయి ఓకే సెల్ బయాలజీ ఆ బుక్ అయినా ఈ బుక్ అయినా రెండు బాగానే ఉన్నాయి బట్ బ్రూ సాల్బర్ట్స్లో అయితే సెల్ సిగ్నలింగ్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఉంది మాలిక్యులర్ బయాలజీ కోసం కూడా మనకు ఫస్ట్ సెల్ అంటే ఏమో తెలిసి ఉండాలి తర్వాత మాలిక్యులర్ బయాలజీ బేసిక్స్ అన్నవి క్లియర్గా ఉండాలి ఏమేమి ఎంజైమ్స్ వస్తాయి ఏమేమి ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్నది కాబట్టి బేసిక్స్ క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ బుక్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు స్టాండర్డ్ బుక్ వచ్చేసరికి ఒకవేళ రిప్లికేషన్ ఆ టైప్ రిప్లికేషన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే మీరు ఒకవేళ లెనింజర్ చదువుతుంటే రెని లెనింజర్ లో నుంచే మాలిక్యులర్ బయాలజీ చదువుకోండి ఈజీగా ఉంది అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఈజీగా ఉంది మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్ గా చాలా బాగుంది బుక్ లో రెప్లికేషన్ దాని గురించి అంతా ఫిఫీల్డర్ వచ్చేసరికి కొంచెం లాంగ్వేజ్ అన్నది కొంచెం క్రిటికల్ గా ఉంది అంటే మనకు అంత త్వరగా అర్థం కాదు ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ దీన్ని చదవాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంది అనమాట ఇందులో అంటే ఇంకా మనం ట్రాన్స్క్రిప్షన్ గురించి ఇంకేమైనా మిస్ చేయగలమా ఈ బుక్ చదివి అంటే వీ కె నాట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఫిఫీల్డర్ లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రిలేటెడ్ టెక్నిక్స్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇవన్నీ బాగున్నాయి కవర్ అయిపోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి కాంబినేషన్ యూనిట్ అనమాట ఇది అంటే దీంట్లో సెల్ సిగ్నలింగ్ ఉంటుంది క్యాన్సర్ బయాలజీ ఉంటుంది మైక్రోబయాలజీ ఉంటుంది ఇమ్యూనాలజీ కూడా ఉంటుంది ఇట్స్ ఏ మిక్స్డ్ యూనిట్ అనమాట సో సెల్ సిగ్నలింగ్ కోసం ఆల్రెడీ చెప్పేసా ఆల్బర్ట్స్ బుక్ చదవమని క్యాన్సర్ బయాలజీ కూడా అక్కడే కవర్ అవుతుంది అండ్ రీసెంట్ క్యాన్సర్ అడ్వాన్సెస్ రీసెంట్ క్యాన్సర్ మెడిసిన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే డైలీ అప్ టు డే అప్ టు డేట్ జర్నల్స్ కానీ న్యూస్ కానీ చూస్తూ ఉండాల్సిందే ఇంకా దానికి మనం ఏం చేయలేం దెన్ మైక్రోబయాలజీకి వచ్చేసరికి మీరు సెల్ బయాలజీ బై ఆల్బర్ట్స్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ సెల్ సిగ్నలింగ్ అండ్ మైక్రోబయాలజీకి వచ్చేసరికి బేసిక్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఆర్పీ సింగ్ బుక్ చదవండి అంటే ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఏమి వైరస్ అంటే ఏమి ఫంజాయ్ అంటే ఏమి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి అంటే మీరు మైక్రోబయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకపోతే మీరు ఫస్ట్ మైక్రోబయాలజీ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ క్లియర్ చేసుకోండి ఈ బుక్తో దెన్ స్టాండర్డ్ బుక్కి వెళ్ళండి దట్ ఈస్ ప్రిస్కాట్ సో ప్రిస్కాట్లో మొత్తం మైక్రోబయాలజీ రిలేటెడ్ కాంటెంట్ అంతా ఉంటుంది మీకు స్టెయినింగ్ ఎట్లా చేయాలి మెయిన్గా మనకు స్టెయినింగ్ తర్వాత ఏ డిసి ఏ మైక్రో ఆర్గనిజం ఏ డిసీజ్ కాస్ చేస్తుంది అన్న దాని గురించి వస్తుంది కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇమ్యూనాలజీ ఇమ్యూనాలజీ మీకు టచ్ లేకపోతే మాత్రం ఫస్ట్ మీరు మీ బేసిక్స్ని క్లియర్ చేసుకోవాల్సిందే బేసిక్స్ క్లియరెన్స్ కోసం సరాస్ ఇమ్యూనాలజీ ఇట్స్ ఎ బేసిక్ బుక్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇమ్యూనాలజీ అంటే ఏమి అన్నది ఒక ఐడియా వస్తుంది దాని తర్వాత మీరు క్యూబేకి వెళ్ళండి క్యూబే ఇన్ డెప్త్ బుక్ అంటే ఇంకా ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మనకి ఇమ్యూనాలజీ మీద పూర్తిగా ఒక పట్టు సాధించవచ్చు మనం కిబే ఇమ్యూనాలజీ చదివితే మాత్రం అండ్ ఇమ్యూనాలజీ గురించి వీడియోస్ మీకు ఏమైనా ఇమ్యూనాలజీ ప్రిపరేషన్ కోసం వీడియోస్ కావాలంటే నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కావాలంటే వాటిని చెక్ చేయండి సో వాటికి కావాల్సిన వాటిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను క్యూబే నుంచే తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇట్ మే బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఏపీ సెట్ సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఇమ్యూనాలజీ క్యూబేలో నుంచి అడుగుతారు ఇంతకు మించి ఇంకా ఏం అడగరు కాబట్టి దట్ వీడియోస్ ఆర్ ఎనఫ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఐ అష్యూర్ యూ నేను నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ జువాలజీ వాళ్ళకు బాగా టచ్ ఉంటుంది బట్ మిగతా వాళ్ళందరికీ పెద్దగా టచ్ లేకపోవచ్చు జస్ట్ చదివింటే డెవలప్మెంటల్ ప్రాసె
ఎఫర్ట్ అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ అప్రోచ్ బుక్ అనమాట అంటే ఇందులో ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది అని కనుక్కోవడానికి సో ఆ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తర్వాత ఒక రిజల్ట్ డ్రా చేస్తారు మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్తో పెద్దగా పని ఉండదు వీ నీడ్ ది రిజల్ట్ సో యూ ఫోకస్ ఆన్ ది రిజల్ట్ మీరు ఒకవేళ ఈ బుక్ చదివేటట్టు ఉంటే దీనిలో మీరు రిజల్ట్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయకండి సో యూ నీడ్ టు నో ది ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్ యూ వాట్ యూ నీడ్ టు నో ఈజ్ ది రిజల్ట్ రిజల్ట్ మీద ఫోకస్ చేయండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బుక్ వచ్చేసి ప్లాన్ ఫిజియాలజీ బై తీస్ అండ్ జైగర్ సో ప్లాన్ ఫిజియాలజీ కోసం నేను బేసిక్స్ బుక్ రికమెండ్ చేయను బికాజ్ అందరూ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్మీడియట్లో బాటనీ అన్న సబ్జెక్ట్ చదివింటారు కాబట్టి ఇంకా దీనికోసం బేసిక్స్ ఏం అవసరం లేదు ఆ బాటనీ ఈజ్ ఎనఫ్ టు క్లియర్ యువర్ బేసిక్స్ ఒకవేళ అది కూడా మర్చిపోయాము అని అన్నట్టుంటే ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ బాటనీవి చదవండి బేసిక్స్ ఇంకొకసారి ఒకసారి బ్రష్ అప్ చేసుకోవడం కోసం అండ్ దెన్ స్టాండర్డ్ బుక్ వచ్చేసి తేజ్ అండ్ జగర్ తేజ్ అండ్ జగర్లో ప్లాన్ ఫిజియాలజీ అండ్ ప్లాన్ డెవలప్మెంట్ అంటే దీంట్లో మొత్తం ప్లాంట్ యొక్క ఫిజియాలజీ ఉంటుంది అనమాట అంటే అది ఎట్లా కార్బోహైడ్రేట్స్ని సింతసైజ్ చేసుకుంటుంది ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఏ విధంగా హార్మోన్స్ జరు హార్మోన్స్ ఏ విధంగా సింతసైజ్ అవుతాయి ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తాయి సెల్యులార్ రెస్పాన్సెస్ ఎట్లుంటాయి సెల్ రెసెప్టార్స్ ఏమి స్ట్రెస్ వస్తే ఎట్లాగో కోపప్ చేస్తుంది ఇవన్నీ ఈ పర్టికులర్ బుక్లో ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ బుక్ ఫర్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ సెవెన్ దట్ ఈస్ యానిమల్ ఫిజియాలజీ యానిమల్ ఫిజియాలజీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఎట్లా ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ అంటే ఏమైనా హార్ట్ ఎట్లా ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఏదైనా ఆర్గన్ పాడైపోతే ఏమైనా కే డిసీజ్ వస్తుంది ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట దీనికి బేసిక్స్ కూడా సేమ్ ఎన్సీఆర్టి బుక్ సరిపోతుంది అండ్ దీనికోసం స్టాండర్డ్ బుక్ వచ్చేసి ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ అనిమల్ ఫిజియాలజీ బై ఎస్సి రస్సోగి ఈ బుక్ ఈజ్ ఎనఫ్ దెన్ యూనిట్ నెంబర్ ఎయిట్ వచ్చేసి జెనెటిక్స్ జెనెటిక్స్ ఓన్లీ బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళు లేకుంటే బాటనీ వాళ్ళు చదివింటారు అది కూడా మెండేలియన్ లాస్ మాత్రమే చదివింటారు బట్ ఏపీ సెట్లో మెండేలియన్ లాస్ అన్నది అడగరు అనమాట అక్కడ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయంటే దే లాస్ట్కి అబౌట్ లింకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ హో హెటిరోజైగస్ క్రాస్ ప్రాబ్లమ్స్ హోమోజైగస్ క్రాస్ ప్రాబ్లమ్స్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి ఎక్కువ వస్తాయి డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇక్కడ అడగరు మీ ఫస్ట్ లింకేజ్ అంటే ఏమి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ బీడి సింగ్ జెనెటిక్స్ బుక్ చదవండి టు క్లియర్ యువర్ బేసిక్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్ వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ బై స్నూ స్టాడ్ స్నూ స్టాడ్స్లో ఈ లింకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి లాస్ట్లో లింకేజ్కి ప్రాబ్లమ్స్ లింకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇచ్చింటారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ కాన్సెప్ట్ కూడా గెయిన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అండ్ జెనెటిక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఎక్కువ థియరీ కంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ పైన ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని వీలైతే అన్ని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాని వెనకాల కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి ఆ కాన్సెప్ట్ వల్ల మనకు క్వశ్చన్స్ అన్నవి ఫ్రేమ్ అవ్వవు బట్ ప్రాబ్లమ్స్ దాని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి ఇస్తారు అవి సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి యూనిట్ నంబర్ నైన్ యూనిట్ నెంబర్ నైన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఇందులో ఏమేమి వస్తాయంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అనిమల్స్ వీటి గురించే ఉంటుంది వీటి గురించి సపరేట్ బుక్ ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు డైవర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ కోసం ఎన్సీఆర్టి లెవెంత్ ట్వెల్త్ బుక్స్ చదివితే చాలు అందులో క్లాసిఫికేషన్ ఎరాస్ వీటి గురించి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ని కవరప్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ నెంబర్ టెన్ యూనిట్ నెంబర్ టెన్ వచ్చేసి ఎకాలజీ ఎకాలజీ గురించి బేసిక్స్ క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ చదవచ్చు అండ్ ఈకాలజీ చదవడం కోసం స్టాండర్డ్ బుక్ అంటే యూజిన్ పి ఓడం చదవచ్చు ఈ యూజిన్ పి ఓడం కూడా చదవచ్చు లేకుంటే ఇంటర్నెట్ పైన ఎకాలజీ వీడియోస్ చూసినా సరిపోతుంది బికాస్ ఈకాలజీ అనేది చాలా బేసిక్గా ఉంటుంది ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఈకాలజీ ఇక్కడ నుంచి అన్నా చదవచ్చు లేకుంటే ఇంటర్నెట్ వీడియోస్ ద్వారా అయినా మీరు చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ లెవెన్ వచ్చేసి ఇవాల్యూషన్ ఇవాల్యూషన్ బేసిక్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఎన్సీఆర్టి దగ్గర నుంచే తీసుకోవచ్చు ఇవాల్యూషన్ కోసం బుక్ వచ్చేసి ఇవాల్యూషన్ బై రస్తోగి ఇక్కడ నుంచి అయినా ఇవాల్యూ
యూనిట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అండ్ యూనిట్ నెంబర్ థర్టీన్ని మనం ఒకటే యూనిట్గా కన్సిడర్ చేయడం బెస్ట్ ఎందుకంటే యూనిట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అండ్ యూనిట్ నెంబర్ థర్టీన్ అంతా మనం చదువుకున్న బయాలజీని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అన్న దాని గురించే ఉంటుంది అన్ని టెక్నిక్సే ఉంటాయి దీనికోసం స్టాండర్డ్ బుక్స్ వచ్చేసి విల్సన్ అండ్ వాకర్ విల్సన్ అండ్ వాకర్ తర్వాత ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయ నాత్ ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయ నాలో కొంచెం లాంగ్వేజ్ అన్నది కొంచెం వరకు మనకు అర్థం అవ్వదు ఎక్కువగా వీళ్ళు మెథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫిజికల్ ఈక్వేషన్స్ రాసి ఉంటారు ఈ బుక్స్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు లేకుంటే టెక్నిక్ రిలేటెడ్గా మనము గూగుల్ సెర్చ్ చేసిన చేస్తే కూడా మనకు ఆ టెక్నిక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది అదైనా చదువుకోండి మీకు ఏది అర్థమైతే అది చదువుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి యూనిట్ నెంబర్ థర్టీన్ కిందికి వస్తాయి ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అనిమల్ బ్రీడింగ్ అవి సో ఎందుకోసం బేసిక్స్ మీకు ఒకవేళ బయోటెక్నాలజీ స్ట్రీమ్ అయితే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు బాట్నీ వీళ్ళకైతే నేను అనుకున్నంత వరకు ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ వచ్చి ఉండదు ఒకవేళ మీరు ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అసలు ఇప్పటి వరకు చదవలేదు అంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ క్లియర్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ దెన్ గో ఫర్ స్టాండర్డ్ బుక్ దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ బై శాండి అండ్ ప్రేమ్ రోజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ కోసం ఒక బేసిక్స్ బుక్ వచ్చేసి ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ బై బీడి సింగ్ సో ఇందులో బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అనేవి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏ విధంగా ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అనేది చేయాలి అన్న దాని గురించి ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ గురించి అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎంకే రాజధానిలో మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంటల్ అప్రోచ్ కానివ్వండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానివ్వండి ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్కి సంబంధించినవి చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎంకే రాజధానిలో ఇట్స్ ఎ నైస్ బుక్ ఇవి స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఈ స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివితే మీరు ఇంకొక బుక్ చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ ది పేజ్ నెంబర్స్ అంటే లెనింజర్లో ఏ పేపర్ నుంచి ఏ పేజ్ నెంబర్ నుంచి ఏ పేజ్ నెంబర్ వరకు చదవాలి ఎంతవరకు చదవాలి ఎలా చదవాలి అన్నది నేను చెప్తాను ఒక వీడియో ద్వారా ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఇవేవి మేము అన్ని బుక్స్ చదవలేము మాకు అంత టైం లేదు ఆల్రెడీ మేము ప్రిపరేషన్ అన్నది స్టార్ట్ చేసేసాము మాకు ఏదైనా షార్ట్ కట్ ఉందా అని అంటే ఒక షార్ట్ కట్ అయితే ఉంది దట్ ఈస్ పాత్ ఫైండర్ బుక్స్ పాత్ ఫైండర్ బుక్స్ మొత్తం టూ వాల్యూమ్స్లో వస్తాయి ఈ టూ వాల్యూమ్స్ మన థర్టీన్ యూనిట్స్లో ఒక యూనిట్ ఉండదు దట్ ఈస్ డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ ఇక్కడ మనకు దొరకదు ఈ బుక్స్లో అండ్ మిగతా అన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి ఈకాలజీ ఎవల్యూషన్ మొత్తం అన్ని ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ అన్నవి ఇక్కడ కవరప్ అవుతాయి ఈ బుక్స్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఈ బుక్స్లో కూడా ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఈ బుక్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి నేను చదివాను ఈ స్టాండర్డ్ బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్టాండర్డ్ బుక్ యొక్క లాంగ్వేజ్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి అక్కడ ఉన్న కాంటెంట్ని అవసరమయ్యేది అంటే సెల్ బయాలజీకి సంబంధించిన కాంటెంట్ అంతా కూపర్ నుంచి ఆల్బర్ట్స్ నుంచి తీసుకోవడం బయోకెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ అంతా ఓఎట్ ఓఎట్ లెనింజర్ నుంచి తీసుకోవడం సో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ అంతా తీసుకొని ఒక బుక్గా చేశారు ఈ బుక్ చదివితే కూడా ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోవచ్చు ఎగ్జామ్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం సో మీరు స్టాండర్డ్ బుక్ చదివితే ఇంకా వేరే బుక్ చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు మీకు టైం ఉంటే మీరు ఇంకా ఎంఎస్సిలోనే ఉంటే ప్లీజ్ ప్రిఫర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఎందుకంటే మనం సిఎస్ఏఆర్ నెట్ క్రాక్ చేయడము వీటి వేరే ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయడం స్టాండర్డ్ బుక్ చదివితే ఈజీ అయిపోతుంది ఇవి చదివితే కొంచెం వరకు మనకు అంత బాగా మనం సబ్జెక్ట్ అన్నది గెయిన్ చేసుకోలేకపోవచ్చు అంటే నైంటీ పర్సెంట్ వరకు సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఈ బుక్స్తో బికాస్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్ అండ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ఎనీ వన్ బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మై వ్యూ సో నా నేను చదివిన నా ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను చెప్తున్నాను ఓకే అంతేకాకుండా మనం చదివిన ప్రతి యూనిట్కి సంబంధించినది ప్రతి మీరు ఈరోజు సెల్ బయాలజీ చదివారనుకోండి ఆ సెల్ బయాలజీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ప్రాక్టీస్ అన్నది ఉండాలి ఖచ్చితంగా సో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనం ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయ్యాము మన లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎంతవరకు ఉంది క్వశ్చన్ ఎంత డెప్త్లో అడుగుతున్నారు అని మీతో ఒక ప్రాక్టీస్ బుక్ ఉంటే పర్లేదు ఒకవేళ మీతో ప్రాక్టీస్ బుక్ లేకుంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని అందులో సాల్వ్ చేయండి దట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ యూజ్ చేసిన మీరు క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు ఓకే హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ గైస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ఇట్ ది లైక్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ షేర